Halo, selamat siang. Semoga semuanya dalam keadaan sehat nih. Oke, di depan saya adalah CCZ Emerald dan CCZ Melody. Kedua ayam besutan CCZ ini belum lama rilisnya, setelah sebelumnya merilis Kopi Bean. Nah, kemudian kedua ayam ini launching. Sebelumnya, thank you nih buat keephypy.com atas sampel atau unit reviewnya. Kalau teman-teman mau beli kedua ayam ini ataupun ayam lain, bisa langsung ke webnya. Linknya saya simpan di deskripsi ya. Oke, kedua ayam ini dijual dengan harga yang hampir sama. Melodi 325 ribuan, sedangkan untuk Emerald 350 ribuan untuk yang versi mic. Dan di video ini keduanya akan saya bandingkan langsung. Juga nanti di kesimpulan akan saya bandingkan dengan ayam di rentan harganya yang pernah saya coba. Jadi langsung saja simak ulasan selengkapnya. Boxnya sama persis, bahkan sama dengan boxnya Kopi Bean. Bedanya hanya di bagian depannya saja yang menampilkan ayamnya masing-masing. Isi dan kelengkapannya juga sama. Ada sepasang shell, kabel dengan dual pin, ear tips cadangan, buku manual dan kartu garansi. Jadi untuk packagingnya standar aja, gak ada yang istimewa. Jika saya bandingkan dengan packagingnya KB Ear Lark, jelas di Lark lebih unggul. Sudah dikasih case bagus, dan dikasih dua set ear tips cadangan yang lengkap, S, M, dan L. Kedua ayam ini mengusung dual hybrid driver, yaitu satu dynamic dengan dual magnetic, dan satu BA di setiap sisinya. Untuk bagian housingnya, keduanya sangat identik. Kemudian keduanya juga pakai ear pants, kayak di Kopi Bean. Bedanya kalau di Emerald, pass plate-nya pakai aluminium, dan di bagian logonya saja. Sedangkan Melody menggunakan pool plastik dan dibuat semi transparan dengan logo CCZ-nya yang timbul. Hanya saja di Melody bagian sudut-sudutnya agak tajam. Keduanya ada pilihan warna lain, yaitu hanya dua jenis saja. Jadi untuk build quality housing kedua ayam ini cukup solid dan cukup rapi. Ear tipsnya juga sama-sama cukup lembut. Kemudian desainnya cukup unik, kayak punya kopi bean. Bedanya hanya di warna saja, yaitu abu-abu dan hitam. Kemudian nozzle-nya juga sama, yaitu menggunakan bahan plastik. Lalu untuk kabelnya menggunakan bahan 4N OFC dan menggunakan tipe dual pin 0,78. Kedua kabel ayam ini sama, bahkan punya kopi bin juga sama, tidak ada yang beda sedikit pun. Mulai dari pin sampai bentuk jacknya. Untuk kualitas kabelnya cukup baik, tapi kabelnya memang agak kaku. Untuk pitingnya kedua ayam ini gak ada masalah, pitnya cakep di telinga saya. Pilnya seperti pakai CCZ kopi bin, enaklah dan kedap. Oke, untuk tes kualitas rekaman mic-nya, teman-teman bisa nilai sendiri. Tes mic menggunakan CCZ Emerald. Tes mic menggunakan CCZ Melody. Oke, untuk sound quality-nya, saya bisa katakan keduanya identik banget. Bahkan dengan CCZ Copy Bean pun, ini sangat mirip juga terutama bagian low-nya. Bedanya kalau Kopi Bean menggunakan single dynamic driver, jadi kerasanya di bagian mid ke high agak beda, terutama di bagian triple-nya. Di kedua ayam ini dibuat lebih halus, tapi lebih bersih. Oke, saya bahas dulu mulai dari tonalnya. Kedua ayam ini punya tonal yang warm, fun, dan dibus pada bagian low-nya. Lumayan P-shape, tapi bukan yang P-shape banget. Lumayan tebal midnya. Contoh saja KS1 midnya lebih tipis. Apalagi kalau KZ EDX. Lebih tipis lagi dan lebih ke belakang. Kebetulan kemarin saya beli EDX lagi buat persiapan nanti lawan EDX Pro. Lanjut ke bagian low. Di sini keduanya dibus sehingga bassnya nampol. 
nonjoklah istilahnya. Kuantitas bassnya udah pasti gede dengan tipikal bass yang bumi dengan decay yang cukup panjang. Deep dan rumble-nya lumayan cakep di sini. Tapi memang mid bassnya lebih kerasa dibandingkan sub bassnya. Jadi lebih terasa panci dibandingkan deep-nya. Nah, jadi apa dong bedanya? Yang saya rasakan di Emerald sedikit lebih terkontrol saja. Sedangkan di melodi sedikit lebih bumi lagi. Selebihnya di bagian low ini identik banget. Dan keduanya punya bass yang fun. Jadi kesan bassnya tidak membosankan. Tapi tipe bass yang kayak gini ada bleed ke bagian mid atau ke frekuensi lain. Tapi pokoknya gak sampai ketutup. Pada bagian midnya sama-sama dikasih sentuhan warm, cukup tebal, dan posisinya bukan yang mundur banget seperti kebanyakan ayam yang pisep. Bedanya emerald dan melodi di bagian vokal. Di emerald sedikit lebih tebal, sedangkan di melodi sedikit lebih tipis aja. Dan kedua ayam ini vokalnya cukup lepas, gas sampai ketutupan bassnya yang gede. Kemudian keduanya cukup aman dari sibilen. Walaupun memang bukan yang aman banget, tapi kalau misalnya dibandingkan dengan KS1, di KS1 lebih rawan si Bilen. Kemudian kedua ayam ini di upper midnya cukup sopan, tidak ada pik yang mengganggu atau nyelekit. Pada bagian highnya di kedua ayam ini smooth dan cukup bening khas BA. Tribalnya bukan tipikal yang bright dan bukan yang detail banget, bukan juga yang attack. Walaupun begitu, kedua ayam ini saya bisa katakan detailnya masih baik. Micro detailnya masih adaan, walaupun agak samar. Yang jelas tidak ada kesan butek atau mendem. Tapi memang, ekstensinya sedikit agak roll up. Intinya, kedua ayam ini lebih refined dibandingkan tribalnya kopi bean. Tapi di emerald sedikit lebih refined lagi. Contohnya, bunyi simbal atau bunyi hi-hatnya lebih bening. Last treble kedua ayam ini tidak ada kesan metalik, cukup natural. Pada bagian teknikalitas kedua ayam ini sangat identik. Dengan source yang saya punya saat ini, saya belum bisa menemukan perbedaannya. Dari mulai sound stage, separasi, 3D imaging, dan istilah lainnya. Mungkin dengan source yang lebih bagus bisa lebih membedakannya. Intinya kedua ayam ini punya teknikalitas yang baik di kisaran harganya. Sound stage-nya cukup luas, separasinya juga oke, okay, cukup rapi walaupun ada gangguan dari mid bass. Dan 3D imaging-nya cukup terasa. Saya bisa bilang begini soalnya setelah dengerin kedua ayam ini, terus pindah ke Kika Z PK4 yaitu andalan saya di kelas 100 ribuan. Nah, di sini jadi terasa 2D dan agak sempit. Dan teknikalitas kedua ayam ini sedikit lebih baik dibandingkan kopi bean. Tapi di kopi bean keunggulannya lebih terasa airy atau lapang. Soalnya kopi bean punya desain semi open back. Las, untuk tingkat koherensinya cukup baik, tidak sampai terasa beda nada antara DD dan BA-nya. Oke, okay, untuk kesimpulannya, kedua ayam ini cocok banget buat pecinta bass. Di harga 400 ribuan ke bawah, saya bisa katakan ini worth it buat dibeli. Dalam catatan buat bass head. Saya nyaranin kedua ayam ini bukan karena dikasih keep hi-fi ya, ini murni pendapat saya. Tapi kalau urusan lain misalnya nanya mau beli di mana, ya saya akan sarankan belinya ke keep hi-fi lah. <laughs> Selain sound quality-nya, kedua ayam ini punya desain yang bagus. Build quality-nya cukup solid, pitting-nya juga cakep. Kabelnya lumayan. Oke, sedikit perbandingan nih dengan ayam yang harganya agak sama. Misal dengan KB Ear Lark. Simpel aja, ini sudah beda tonal. Lark sudah jelas bukan buat bass head. Tapi untuk bagian teknikalitas memang di Lark lebih unggul. Tapi bass head juga gak akan suka sama Lark, begitupun sebaliknya. Yang suka sonsainya Lark mungkin gak akan suka ke sini. Lanjut misalnya dengan KS1. Kemarin baru saja saya review, saya suka dengan KS1. Bassnya sedikit lebih deep, 
dribble-nya lebih detail, sedikit lebih ngencering lah. Tapi karena di bagian mid-nya kawan si Bilen, dan ada pick di upper mid-nya yang sedikit nyelekit. Jadi saya lebih suka kedua ayam ini. Lanjut dengan KS2. Waktu itu memang cuma sebentar, nyoba aja punya temen. Tapi saya memang kurang suka ke KS2, soalnya lebih p dibandingkan KS1. Tapi enaknya langsung head to head sih, biar lebih yakin. Kemudian kalau lawan Blond BL03 gimana nih? Kalau ini saya no komen dulu, soalnya saya belum coba Blond BL03. Dari awal kemunculannya saya sudah pantau, tapi saya nggak beli-beli. Soalnya saya kagum banget sama pitingnya karena nozzle-nya pendek. Sonnya cakep tapi pitingnya nggak dapet, ya nggak bisa dinikmati. Tapi kedepannya saya akan canangkan dana untuk membeli Blond BL03 dan Hazetson HM. Oke lanjut ke kelemahannya. Kelemahannya ya sudah jelas, ini bukan buat yang suka triple atau yang suka balance. Kemudian mid bassnya sedikit berlebihan dan masuk ke bagian mid. Ya paling itu saja menurut saya. Las kalau saya disuruh pilih emerald atau melody mau pilih mana? Buat saya sih lebih suka ke emerald. Selain sedikit lebih solid dengan pass plate aluminium dan warna hijaunya memang kesukaan saya. Juga sound quality-nya sedikit lebih refined di bagian bass dan vokalnya. Ya memang gak signifikan, masih sangat identik. Tapi melodi juga seksi dengan housing-nya yang transparan. Tapi tetap, saya lebih suka emerald. Oke, segitu saja yang bisa saya ulas untuk kedua CCZ ini. Mudah-mudahan bisa sedikit ngasih bayangan buat yang mau beli kedua ayam ini. Tapi bingung mau pilih yang mana. Sampai jumpa lagi dan salam Lopins Audio.